علیکم دوستا خوش آمدین به چینل انفارمیشن تکنالوجی و جاوید رحمتیار دوستا شما بیننده کورس ایمپلیمنٹنگ وائلس نتورک هستین قسمه که در ویدیو قبلی ما صحبت کردیم درباره رادیو فریکونسی و همچنان سپیکرم 2.4 گیگه هرس و هم 5 گیگه هرس دوستا زمانی که ما می خواهیم که یک وائلس نتورک ایمپلیمنٹ کنیم چی این دور باشه و یا هاو دور و همچنان چی یک پاین تو پاین بریج کنیم و یا مولتی پاین بریج کنیم ما ضرورت داریم به لائن آف سایت یا ال او ایس دوستا قسمه که در ای ایمیج شما میبینین در ای جهت داریم لو سگنل و در ای طرف داریم فول سگنل زمانه که اگر ما یک لائن آف سایت خوب داشته باشیم و یا بعضی عوامل را در ایمپلیمنٹنگ وایلش نتورک ما در نظر گرفته باشیم ما میتونیم که در لپتاپ و یا موبایل های خود فول سگنل داشته باشیم و اگر ما ایره در نظر نگرفته باشیم ما نمیتونیم که فول سگنل داشته باشیم پس میکه دوستا ما همچنان در باره وایلس های تریپالی استندرد صحبت کردیم که وایلس جی بی این هر کدامشان در وقت زمان ریلیز شدن که هر کدامشان سرعت های مختلف یکی نسبت به دیگه خوبتر دارن اگر ما وایلس جی را یا 802.11 جی را ما در نظر بگیریم 802.11 جی تیوریتیکلی 54 ام بی پی ایس سرعت داره و دهی ایمیج قسمه که شما میبینین که دهی جمع لو سگنل داریم اگر ای کمپیتر به ای نوه سگنل داشته باشه به ایش اندازه سگنل دریافت کنه او نمیتونه که یک سفر هم باز کنه در حال که وایلس جی پینجو چار ام بی پی ایس سرعت داره ولی اگر ما در لپتاپ خود یا موبایل خود فول سگنل داشته باشیم ما میتونیم تا اندازه زیاده از سرعت وایلس جی را استفاده کنیم خاطر ساختن یا امپلیمنت کردن وایلس نتورک ما باید بعضی عوامل و یا فکتور های را در نظر بگیریم تا که یک نتورک خوب داشته باشیم فری پات لاس یا اتنویشن زمانه که دوستا یک رادیو ترانسمیت میکنه سیگنل یا وی و چقدر که دورتر دورتر ای سیگنل میره به همون اندازه انرژی از ای سیگنل کمتر میشه و باعث از میشه که امپلیتود از ای هم کمتر شوه و تا بالاخره که انری چیبل شوه با می خاطر ما باید قبل از یکی ما یک نتورک دیزاین میکنیم باید ما یک لینک بجت دیزاین کنیم و به خاطر دیزاین کردن لینک بجت بعضی سافتویر های آفلاین و همچنان آنلاین پیدا میشه که قسمه که به اینجا در این صفحه میبینین این یک لینک بجت کلکلیتر است که ما میتونیم توسط از این آنلاین ما لینک بجت خدا کلکلیت کنیم یا انالیسیس کنیم که ما در ایجه باید در نظر بگیریم که ما آنتنا گین ما چقدر باشه و یا ما چقدر پاور ترانسمیت کنیم تا که دیوائس که ریسیور است و ریسیو میکنه تا چی اندازه تا چی لیول سگنل دریافت کنه تا که کدام سرعت را که ما کار داریم و یا ضرورت داریم هورا ما دریافت کنیم به می شکل یار مکس پلاننگ ان آوتور وایرلس لینک قسمی که جمی بینین ما میتونیم توسط از این سافتیر ما لینک بجید خود را کلکلیت کنیم و همچنان توسط قسمی که در این جمی بینین توتوریل آن وای فای لینک بجید که تو یک توتوریل از ما سافتیر از این هم داونلود کرده و میتونیم استفاده کنیم دوستا قسمه که ما گفتیم RSSI یا Receive Signal Strength Indicator کسی که کدام دیوائس که ریسیف میکنه سگنال ای او را نشان میتر که لیول سگنال تا چی اندازه است و ای میجرمنتش یا اندازه گریش میشه امراه با DBM 
سیگنل تو نایز ریشیو یا اسنار که این نشان میده لیول سیگنل ما را نسبت به نایز فلور پار یا انترفیرنس که در بگراند است نسبت سیگنل ما لیول سیگنل ما چقدر نسبت داره به نایز فلور یا انترفیرنس و دوستایی ای کلکلیت میشه به این رقم که RSS های ما منفی میشه به نایس فلور یا انترفیرنس و او ایکوال میشه به سیگنل تو نایس ریشو یا اسنار اگر ما در نظر بگیریم دوستا که RSS های ما از مینس شست و نایس فلور یا انترفیرنس از مینس نوات نوات مینس میشه از شست مسایی میشه به سی که سنار ما می باشه سی دی بی و بالاخره دوستا این هم چارت از سیگنل کوالیتی اس آینار اس آر کیو اس آر پی که اینها تمامشان در فور جی یا ال تی استفاده میشن از این چارت میتونین که پیدا کنین که تا چی لیول سیگنال ما باشه خوب است اکسلنت است گود است یا فیر است یا پور است و این سیگنال استرنت است آر اس سای که تا ببینین که اینجا گفتن که 65 اکسلنت است گود است 65 تا 75 است فیر از 75 تا 85 است و بلاخره 85 پور است دوستا خدا کنه که ویدیو خوش شما آمده باشه اگر خوشتان آمده با دوستایتان هم شریک بسازین و تا ویدیو بدی خدا حافظ